Ciao, bentrovati a Cult Fiction, ciao da Giovanni Bogani e da Canica Tavacli che dà un apporto prezioso, insostituibile alle riprese, al montaggio, alla cura di questa trasmissione e con noi Stefano Algerini che è un compagno di avventure, di cinema, di esplorazione del mondo dello spettacolo, questo è Cult Fiction, 12 minuti come sempre, questa volta un po' più speciali del solito perché è Natale, vi facciamo i nostri migliori auguri di Natale e vi abbiamo tenuto in serbo un personaggio davvero d'eccezione, ovvero Paolo Poli. Paolo Poli è un attore di teatro di grandissima classe, grande intelligenza, grande creatività, grande verve e è stato pochi giorni fa al Teatro Puccini di Firenze con uno spettacolo che si chiama Silla Bari, tratto dagli articoli del Corriere della Sera scritti da Goffredo Parise, reinventati e reinterpretati da par suo, ma noi abbiamo incontrato Paolo Poli qualche tempo fa, d'estate, alla palestra Club di Marignolle e nel corso di questo incontro ci ha parlato di uno spettacolo dedicato alle favole, ma è solo un'occasione lo spettacolo perché poi Paolo Poli riesce come se fosse una lampada di Aladino a tirar fuori nomi, attimi della storia del teatro, dello spettacolo, del cinema, mette dentro Mussolini e Collodi, mette dentro Monica Vitti e Eric Satie, insomma dei fuochi d'artificio verbali che sono tutti da godere. Senta maestro, intanto la... io mi hanno detto Paolo Poli, mi sono precipitato, non sapevo dove fosse questa palestra, ho fatto le cose oh, yeah, per oh. arrivare. E due serate soltanto di favole. Sì, l'ho fatto da molti anni, uno spettacolino, io faccio brevi incursioni nel mondo della musica perché mi sono legato di affetto ad Antonio Ballista, un bravo pianista ma anche musicista e c'è anche l'orchestra, ne fa di tutti i colori e bravo nell'acquaforte, insomma persona di cultura e l'ho conosciuto a Venezia al Festival della Musica Contemporanea e abbiamo fatto uno spettacolo su Eric Satie, un autore straordinario che ha aperto tutte le vie ai moderni, a Darius Milot e a tutti gli altri che lo tengono come una matrigna, una nonna che stava di amore con la mamma di Utrillo, una pittrice non volgare, dunque pensa cos'era quel mondo lì. La mamma lì. di Utrillo era? Sì, la Valloton, no? Come si chiamava? Allora... Mi diceva Giuliano Briganti del maestro Morandi che raccoglieva le, le briciole del pane e del formaggio e le dava ai topi, perché dice sta per scoppiare la seconda guerra mondiale, ci troveremo a mangiare i topi. E che pensava? Pensava all'assedio di Parigi del 1870. Dunque dove guardavano gli artisti italiani dell'immagine? della pittura, alla Francia che è piena di ismi, da noi in Italia c'è solo Ioli, i macchiaioli, cioè, che il mio professore per barzelletta diceva sì, belli, ma da portare in, in tintoria a smacchiare. E le ho voluto ha bene. Un, un libro lei, un, un grande romanzo no, di un po' di aneddoti. Di escono racconti. dei libri di una bruttezza delle persone che non hanno nessuna personalità, che parlano della personalità, che vergogna. No, no, modestia, battersi il petto e tacere. Allora, siccome c'è queste macchine orribili che devono riempire degli spazi, si chiacchiera. E una volta leggendo in una nota che Collodi ha tradotto eh, Le Contes de ma mère loi, un libro che ho sempre amato anche da bambino, i racconti delle fate, scritto dieci anni prima di Pinocchio, che è uno dei più grandi libri italiani, perché non abbiamo romanzi noi, abbiamo tanta poesia, 
ma romanzo no, molto meglio Dickens, a cui Pinocchio somiglia parecchio. C'è sempre un bambino orfano che poi troverà la mamma, ma meno male che non c'è famiglia, la è con l'odi, era più, più geniale, più non c'è famiglia, è... mentre la fata prima è bambina e poi diventa donna, cioè passa ai tempi, Pinocchio rimane un bambino di sette anni birichino e di legno quando diventa eh, dice come ero buffo andare ero burattino è finito, basta è bellissimo Quindi, libro il punto di partenza è Pinocchio di con l'Odi questi... leggendo queste fiabe ho letto eh, Conte de ma mère loi e allora vedo musicati da Ravel cretina ho telefonato subito a Antonio stupida imbecille vieni qua Facciamo una cosa, no, dice, ma non è un melologo, è stupide, avendo fatto eh, gli studi regolari, aspettano che ci sia scritto melologo, mm -hmm. cretina, imbecille. Quindi è la prima volta però che viene rappresentata, almeno diciamo in Italia o in Toscana, una sì, cosa... No, sai, nessuno pensa a fare perché ci sono i melologi che erano tipici dei direttori di teatro che da giovani avevano fatto gli attori, da vecchi facevano il direttore di teatro, si passava dall'arte alla burocrazia e allora dicevano al maestro, dice, ma fammi un cosa, e allora c'è Arden che va per nave e non torna, alla donna amata sposa quell'altro e quando lui torna si macera e soffre. L'abbiamo fatto, ma la gente rideva quando io raccontavo e il bimbo morì. Wow, wow, wow. La gente rideva perché la gente, il Amata solito pubblico vede. che va a vedere al Colosseo le vergini mangiate dai leoni cioè, e quello è. Allora, la televisione, la televisione di adesso. No, eh, è più moscia. Sì, moscia. Non c'è il sangue. Cioè. Oh, era più bello. Quando, Quando Blasetti ha fatto all'Arena di Verona le vergini tutte impalate con le poppe di fuori, perché lui <ride> essendo fascista, era un po'... e diceva a Mussolini, no va bene così, <ride> e Mussolini non batteva ciglio. Bello, bello. E si chiamava il film... Fabiola. Fabiola, che Mussolini stesso ha copiato un po' il cinema perché eh. ha copiato Maciste, gli atteggiamenti di Maciste nel cinema li ha ripresi sì. Mussolini. Sì, sì. Me. E poi ha ripreso anche, ha fatto con quello di Cremona, con un braccio solo, ha scritto Giulio Cesare e l'hanno fatto all'Arena di Verona con cinque pagine scritte da Mussolini, cioè non si deve ammazzare Giulio Cesare, ma brutto, è proprio attivo, giustamente Dante Alighieri lo mette in bocca al diavolo, perché non si uccide colui che, capito? Certo, e quindi lei è stato, era tanto, io almeno mi ero perso qualcosa ma era un po' di tempo che non la vedevo protagonista di, di... Mm, queste spedizioni punitive estive sono per me sempre una roba orrenda perché il teatro si fa d'inverno nei suoi luoghi però questo Massimiliano Vivoli che c'è il nome di un gelato mi ha sempre fatto simpatia e, un ragazzo carino avventuriero come me come tutti, Poi che sono fa un... luoghi bellissimi, San Galgano. Sì, è una... Dice, guarda la certosa, lì ci verrebbe. E c'ha un occhio, è furba. E invece poi lei si sta preparando per portare sul palcoscenico Parise, Goffredo Parise. Sì, carino, con... un, un uomo gentile. E... Sillabari. Sillabari. Delle robe pubblicate sul Corriere della Sera, dei raccontini eh, fragili, tenui, che raccontavano un'Italia della guerra e del dopoguerra, quando dice l'erba è verde, pare un'ovvietà, invece no, 
perché dopo noi intellettuali, quando ha fatto eh, Antonioni il suo film a colori, dice no, questa erba è troppo verde, datemi un po' di giallo, la spruzzata di giallo, perché un verde così mm, antirinascimentale che non va bene. Antirinascimentale, è vero. Insomma, quello Quindi... che era... Parlava del dopoguerra. La mia Lei... piccola amica, la Monica eh. Vitti, eh. che è moribonda, mm. poverina, come era carina, spiritosa, ha saputo anche fare la fata della incomunicabilità. <ride> è vero. E, essendo una spiritosa, tutto si può fare. Era... È... è vero. E lei tutto può, può fare e tutto ha fatto. C'è qualche cosa che le piacerebbe? Cappuccetto fare? rosso, forse. <ride> E con questo è tutto anche per questa puntata, un saluto e un augurio di Natale, di un Natale che in qualche modo possa portare calore e gioia a tutti voi, da Giovanni Bogani, Canica Tavacli, preziosa anche questa volta, e Stefano Algerini, eh, amico e collega di sempre. Si è parlato di cinema, di spettacolo, molte volte ancora ne parleremo, parleremo anche di letteratura e visto che è Natale, se volete, vi segnalo anche l'uscita di un mio romanzo che si chiama L, solamente L puntata, è una storia d'amore, una storia d'amore forte tra un, un uomo che è ancora un po' adolescente e una donna che ama la libertà più di ogni altra cosa e questo piccolo romanzo ha avuto una fortuna notevole, è stato letto, è stato in qualche modo amato da molte persone e questo ha portato un editore più grande a rieditarlo in grande stile, diciamo, quindi adesso potete trovarlo in tutte le librerie della Toscana e d'Italia e se volete questo L puntato, ovvero la storia di Libera che amava la libertà più di ogni altra cosa, e spero che possiate anche voi in qualche modo appassionarvi a questa storia. Se volete questo L e dentro ci sono tutte le parole che non ho detto in tutte queste puntate di Cult Fiction. Arrivederci alla prossima e buon Natale.